அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு சைடு ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுது டீ அப்படின்ற டெம்பரேச்சர் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனாவே நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் When a metal is heated, it will expand. Heat பண்ண வே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்போது இந்த மெட்டீரியல் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால டீ அப்படிங்கிற டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால டெல்டா எல் அப்படிங்கிற லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ இனிஷியல் லென்த் எல்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ டெல்டா எல் அப்படிங்கிற லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு ரைட் ஓகே ஸோ இந்த கேஸில் இந்த மெட்டலை வந்து நான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறது ஃப்ரீயாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறது விட்டுட்டேன் ஓகே த மெட்டீரியல் இஸ் ஃப்ரீ டு எக்ஸ்பேண்ட் ஸோ இந்த கேஸில் தெர் இஸ் நோ ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து என்ன ஆகாது இந்த மெட்டீரியலில் ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆகாது ஓகே இன் கேஸ் இதே சேம் இதே சேம் மெட்டீரியல் நான் இன்னொரு சைடு என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா ஸோ சேம் மெட்டீரியல்னு போது நம்ம இதே லென்த்துக்கு வரைஞ்சிக்கலாம் ஓகே ஓகே சேம் மெட்டீரியல் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த சைடு வந்து நான் இந்த சைடும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் பட் டி அப்படிங்கிற டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ தட் இந்த மெட்டீரியல் இந்த டெல்டா எல் அப்படிங்கிற அளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் ஓகே பட் இங்கே நாம் வந்து ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டதுனால நம்ம ஃப்ரீ எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகாமல் தடுத்துட்டதுனால அதில் ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆகும் அந்த ஸ்ட்ரெப் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து என்ன ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் அதாவது இவ்வளோ லென்த்து இன்க்ரீஸ் ஆக வேண்டியதை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இப்போ தடுத்து நிறுத்திட்டேன் அப்போ இந்த லென்த்தை இப்படி சுருக்கி இருக்கேன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இதில் டெவலப் ஆகும் ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் கால்டு தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே ஸோ தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரீ எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது நம்ம ஃப்ரீயாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆக விடாமல் தடுத்துட்டோன்னா அந்த மெட்டீரியலில் ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆகும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிப்பாக கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் கால்டு டென்சை சாரி தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே ஸோ தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ இந்த சேஞ்ச் இன் லென்த் இருக்கு இல்லையா டெல்டா எல் ஃப்ரீ எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்போ டெல்டா எல் என்ன என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா எல் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா டி இன்டு எல் இங்கே ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது வந்து கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஓகே கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் டீங்கிறத டெம்பரேச்சர் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு எல்ங்கிறது வந்து லென்த் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அந்த பொருளோட லென்த் ஒரிஜினல் லென்த் ஸோ சேஞ்ச் இன் லென்த் எது ஸ்ட்ரெயின் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸ்ட்ரெயின் டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெயின் அப்படிங்கிறதுனா டி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ரெயின் எப்ஸ்லான் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த் கரெக்டா அப்போ சேஞ்ச் இன் லென்த் நமக்கு என்ன இருக்குது ஆல்ஃபா டி இன்டு எல் டிவைடட் பை எல் அப்போது ஸ்ட்ரெயினோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எல்லோ எல்லோ கேன்சல் ஆகிடும் ஆல்ஃபா டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே ஆல்ஃபா டி அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஸ்ட்ரெயின் தெர்மல் ஸ்ட்ரெயின் தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா டி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் நமக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தெரியும் எங்ஸ் மாடலஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா பை எப்ஸ்லான் ரைட் சிக்மா பை எப்ஸ்லான் அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வேணும்னா இந்த ஸ்ட்ரெயின் எந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ சிக்மா டி ஈக்குவல் டு இ இன்டு டி கரெக்டா அப்போ இதுக்கு நமக்கு வேல்யூ தெரியும் அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா E into alpha into T. Thermal stress equal to E into alpha into T. 
so this is the general relationship for thermal strain and thermal stress okay uh, thermal strain thermal stress paathaachu nama inga or support kuduthirukom indha support enna agudna indha compressive stress thaanga mudiyama light ah nagaradhu vechikalam okay light ah nagarumbodhu inga irundhu inga irukra support vandu inga nagandiruchu okay appo indha alavukku material enna agum expand aayirukum adha delta nu eduthukuren naan okay indha material expand aadanaala aanadanaala adhu adhu adanaala yerpatta stress enna aayirukum koranjirukum free ah expand aayiruchu illaya appo stress anga unda irukadhu nama ivlo expand aanadukana stress ah minus pannenum okay change in length is equal to alpha t l minus delta அப்படின்னு எடுக்கும் சேஞ்ச் இன் லென்த்தை வந்து ஆல்ஃபா எல் டி மைனஸ் டெல்டான்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போது ஸ்ட்ரெயின் என்ன ஆகும் ஆல்ஃபா டி எல் மைனஸ் டெல்டா டிவைட் பை எல் ஓகே இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரெயின் அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் என்ன ஆகும் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா டி ஈக்வல் டு e into in the value e into alpha t l minus delta divided by l okay so in the naal relationship na neenga nabu vechi poringa okay first relationship enna nama mulumaya vande expand aagama thaduthutom appa thermal stress is equal to e into alpha into t தெர்மல் ஸ்ட்ரெயின் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இன்டு டி ஒருவேளை நாம் எக்ஸ்பேன்ஷனை தடுத்துட்டோம் ஆனால் அங்கே இருக்கிற அந்த சப்போர்ட் வந்து லைட்டாக என்ன ஆகுது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுச்சு அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுச்சு நகர்ந்துருச்சு ஈல்டு ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து டெல்டா என்ற அளவுக்கு ஈல்டு ஆகிடுச்சுன்னா ரிலேஷன்ஷிப் இந்த மாதிரி மாறிடும் அந்த டெல்டாவை மைனஸ் பண்ணிடணும் அப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன ஆகும் குறை ஸ்ட்ரெயினோட வேல்யூவும் குறையும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வேல்யூவும் குறையும் ஏன் ஸ்ட்ரெஸ் குறையுது அப்படிங்கிறதும் நீங்கள் கான்செப்ட் வைஸ் கிளியராக இருங்க நம்ம தடுத்து நிறுத்தினா தான் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக உண்டாகும் டெல்டான்ற அளவுக்கு அது என்ன ஆயிடுச்சு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே அப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட அளவு என்ன ஆகிடும் குறைஞ்சிடும் ஓகே அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட அளவு எவ்வளோ குறையுனா எவ்வளோ வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கோம் ஈல்டு ஆகிருக்கோம் அந்த அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கும் அதனால் அதை மைனஸ் பண்ணிடுறோம் அவ்வளோதான் அதே ஃபார்முலா தான் சேம் ஃபார்முலா தான் டெல்டா எல்லுக்கு என்ன பண்ணிடுறோம் இந்த டெல்டாவை மைனஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ மைனஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரெயினும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஈல்டிங் அப்போது என்ன ஸ்ட்ரெஸ் வந்து என்ன டெவலப் ஆகும் ஸ்ட்ரெயின் வந்து என்ன டெவலப் ஆகும் அப்படின்றது கிடைக்கும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பேஸ் பண்ணி கொஷின் கேட்கணுன்னா இதை பேஸ் பண்ணி கேட்கலாம் ஓகே வாட் இஸ் தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் வாட் இஸ் தெர்மல் ஸ்ட்ரெயின் ப்ரீ எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்போது வந்து தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கும் ஓகே இருக்குமா இருக்காதா தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கம்ப்ரஸிவ் இன் நேச்சராக இல்லை டென்சைல் இன் நேச்சராக அந்த மாதிரி உங்களை கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ இந்த கான்செப்ட் தெளிவாக இருந்தீங்கன்னா வி கேன் ஆன்சர் த கொஷின் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்